ముళ్ళకి భయపడలేదు పాముకి భయపడలేదు రామన్న చౌదరి పేరు వినగానే రాతి బొమ్మలా ఆగిపోయాడు అవును రామన్న చౌదరి చిన్నవాళ్లకి చిరుత పులి పెద్దవాళ్లకు పెద్ద పులి ఎవరితను రాయలసీమ రామన్న చౌదరి తాత వారి కాలంలోనే సీమను వదిలి ఈ ప్రాంతంలోనే స్థిరపడ్డారు వేలాది ఎకరాలు సంపాదించి జమీందారులుగా ఖ్యాతి పొందారు అందుకే రామన్న చౌదరిని అందరూ రాయలసీమ రామన్న చౌదరి అంటారు గుమ్మం దాటవలసి వస్తే నల్ల చొక్కా వేసుకుని బయలుదేరుతాడు వీధి గుమ్మాన్ని వదిలిపెట్టి పెరటి గుమ్మం వైపు నుంచే వెళతాడు ఎందుకో ఈమె సీతారత్నం రామన్న చౌదరి అడుగులో అడుగు వేసి అతను మడుగులో దిగమంటే దిగే భార్య తండ్రి కంటి చూపుతోనే సమస్తం అర్థం చేసుకునే పెద్ద కొడుకు మురళి ఇతను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న రెండో కొడుకు రఘు తన భుజం మీదున్న జందం కంటే ప్రేమగా స్నేహితంగా చౌదరిని ప్రేమించే ఒకే ఒక వ్యక్తి ఈ వెంకట శాస్త్రి ఇంతమంది తనను ప్రేమించినా రామన్న చౌదరి మాత్రం భూమిని ప్రేమిస్తాడు తన కండతో తన అండతో తన మొంటితనంతో కావాలనుకున్న దాన్ని ఆక్రమిస్తాడు కాదన్న వాళ్లను కాల రాస్తాడు ఈ భూమి మొత్తం నాది అని ఒక మ్యాప్ వేయించుకున్నాడు ఈ కనిపించే మ్యాప్ లో తొంభై శాతం అతను ఇప్పటికే ఆక్రమించుకున్నాడు ఈమె పేరు నాగసులోచన ఈ ముసలమ్మ నాగసులోచనకు బామ్మ వీళ్ళైదెకరాలను మాత్రం ఆక్రమించుకోకుండా వదిలిపెట్టాడు రామన్న చౌదరి అంతేకాదు నాగసులోచనకు అప్పుడప్పుడు డబ్బు సాయం కూడా చేస్తుంటాడు ఇక మిగిలింది ఇదిగో ఈ సుబ్బారాయుడి పదెకరాల పొలం గుండె బలం తనకుందంటాడు ఇతను పహిల్వాన్ పాపాల తన పదిహేను ఎకరాల పొలం రామన్న చౌదరికి ఇవ్వనని అడ్డం తిరిగాడు ఈ సాంబశివరావు తనకున్న ముప్పై ఎకరాల పొలం ఇవ్వనన్నాడు ఏ పనైనా తెలివితో చెయ్యాలంటాడు ఇతను ఇవన్నీ ఒకప్పుడు రామన్న చౌదరి తండ్రి పొలాలు వీళ్లు కౌలుదారు కౌలుదారి యాక్ట్ కింద వీళ్లు కోర్టుకెక్కి పదిహేనేళ్లు గడిచాక గెలిచారు అందుకే రామన్న చౌదరి కన్ను ఈ మన్ను మీద ఇప్పుడు పడింది తన కుడి భుజం అన్వర్ని పొలం స్వాధీనం చెయ్యమని సుబ్బారాయుడు దగ్గరికి పంపాడు సుబ్బరాయుడు రామన్న చౌదరి గారు వచ్చారు కబురు తిచ్చాను కదా ఇవాళ కబరు దస్తావేజు తిచ్చాను వచ్చి సంతకం పెట్టు ఇయ్యనా 
ఏం దస్తావేజుల మీద సంతకం పెట్టడానికి కూడా నిన్న జరిగింది మరిచిపోను నేడు జరగాల్సింది వాయిదా వేయను రేపు జరగబోయేదాన్ని గురించి ఆలోచించను ఈ రామన్న పాదం తగ్గగానే ఈ భూమి నా సొంతం బలవంతుడు ఎదురు వచ్చినప్పుడు తల వంచిన వాడు బాగుపడతాడు ఎదిరించిన వాడు బాగులు పడతాడు రామన్ రామన్ చౌదరి తోడపట్టకపోయినా ప్రతి సంవత్సరం మర్చిపోకుండా కడుతున్నావు అమ్మా దీర్ఘ సుమంగళి బావా మంచి మట్టి గాజులు వేయించుకో అమ్మా ఈ పేదవాడి నీకు ఇంతకన్నా ఇచ్చుకోలేడు మట్టి గాజులు ముత్తేదికి శుభం అన్నయ్యా అవును ఈ రోజు పూజ బాగా భారీగా చేసావమ్మా ఎందుకని అడుగుతున్నా నిన్న మీ ఆయన ఇంత పాపం చేశాడు ఆయన వస్తున్నారు ఏరా వెంకన్న ఇందాకటి నుంచి ఆకాశవాణి వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి నన్ను చూడగానే టక్కున కరెంటు పోయింది ఏమిటి నువ్వు మమ్మల్ని మాట్లాడిస్తే కదా తప్పు అమ్మా అంతేనా పొద్దున్నే తప్పాలా మోసిన సంగతి నాకు తెలిసిపోయిందని భయం నేను తప్పాలా మోసేనా ఏం చేయలేమ్మా వీడి గురించి నేను ఏమన్నా చెప్పానా ఇంతకు ముందే కదా అన్నయ్య ఆయన ఇంత పాపం చేశారు దేవుని ముందైనా నువ్వు అబద్ధం చెప్పగలవేమో కానీ మీ ఆయన ముందు నువ్వు అబద్ధం చెప్పలేవు వెంకన్న సీత చేత రాఖీ ఎందుకు కట్టించుకున్నావు నా చెల్లెల కాపురం బాగుండాలని మరి నువ్వు అన్న జీవితం చల్లగా ఉండాలని కోరుకున్నావా కోరుకున్నానండి ఏం కోరుకున్నావు వాడు గులాబీ తోట ఎండిపోయిందని తెలుసా ఇదిగో సీత రాఖీ కట్టించుకున్న చెత్తోనే ఈ డబ్బులు వాడికి గులాబీ తోట ఎండిపోయిందని నాకు ఎలా తెలుసు అనేగా నా కన్ను నాకు కావలసిన పొలాన్నే కాదురా నా ఆత్మీయుల కష్టాలు కూడా చూస్తుంది టిఫిన్ దిన మురళి రఘు ఎక్కడ ఇన్సేపు ఎక్కడికి వెళ్ళవరా చూపించే భారం నీదే తండ్రి 
తీసుకెళ్తావా మొట్టమొదటిసారి నీ గుడికి వచ్చా నాకు పెనువిట్టి దొరికేటట్టు చెయ్యి అలాగ చేస్తే నీ డిప్పీలో ముప్పి రూపాయలు వేస్తా భగవంతుని సందానిచ్చి ఇంత దరిద్రమైన పేరు పెట్టాడేంటి పేరు దేముంది వేణుకు అని పిలుచుకోవచ్చుగా అది సరి నీ పేరేంటి నా పేరు అన్నవరం ఏంటి నచ్చలేదా వాంతొస్తున్నట్టుందా ఇష్టం లేకపోతే అను అని పిలవచ్చు కదా నాకు వంద ఎకరాల పొలం ఉంది తెలుసా నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా మంగళారం నన్ను చూసుకోవడానికి పోతిరాజ్ పాలెంలో ఓ పెద్ద మేడ ఉంది కదా అక్కడికి రా మిగతా విషయాలు గుళ్ళో మాట్లాడుకుంటే ఏం బాగుంటది అక్కడ మాట్లాడుకుందా వస్తాను ముప్పి 